Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle harika bir cihazı paylaşacağım, harika bir cihazı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen size cihazı göstermeden önce şunu söylemek istiyorum. Cildinizi gençleştirmek istiyorsanız, cildinizi sıkılaştırmak istiyorsanız, kırışıklıklarınızı gidermek, azaltmak istiyorsanız, daha doğrusu gelin Geceye yatırım yapmak istiyorsanız tam da böyle bir cihaz kullanmanız gerekiyor. Öncesinde yine şunu belirteyim. Daha önceki videolarımda da ara ara bahsediyordum. Ben yıllar önce bu tarz cihazların hepsinin eğitimini aldım. Etkilerini gözle görmüş birisiyim. Ee, uzun vadede de özellikle. O yüzden e, gönül rahatlığıyla e, dinleyebilirsiniz. Yararlanabilirsiniz bu videodan. Şimdi ilk olarak hemen size cihazımızı göstereceğim. Robix'in radyo frekans ve EMS, EMS diyeceğim e, cihazı. İkisini ayrı ayrı da kullanabildiğiniz, birlikte de kullanabildiğiniz bir cihaz ki bence bu çok önemli. Hemen kutu açılımını yapmadan önce şundan bahsedeceğim. Tam olarak cildi sıkılaştırmak için, pürüzleri yok etmek için, azaltmak için, kırışıklıkları yine azaltmak için çok çok etkili bir cihaz. Düzenli kullanımda özellikle. Kutu açılımını yapalım. Kutu bir nasıl ulaşıyor size onu göstereyim. İçerisinde neler var, ne, ne işe yarıyor ondan bahsedeyim. Daha sonra da esas bu cihazın olayı ne onu konuşacağız. Şimdi kutu açılımını izlediniz, cihazın parçalarını gördünüz. Robix cilt sıkılaştırıcı, kırışıklık giderici, ev tipi bir cihaz olarak geçiyor. Ama benim gönlüm gerçekten ev tipi demeye razı değil. Çünkü hakikaten çok etkili ve bir güzellik salonuna gittiğinizde de aynı etkiyi görebileceğinizi düşünüyorum. Dediğim gibi seneler öncesinde bu cihazları deneyimlediğim için, etkilerini gördüğüm için ben aynı ayarlarda buldum açıkçası. Gayet etkili. Hiç böyle hani hafif gelir falan diye düşünmeyin. Düzenli kullanımda hakikaten etkilerini görebileceğiniz bir cihaz. Şimdi ilk olarak radyo frekans ne, EMS ne? Bunları birlikte kullandığınızda ne gibi etkiler olur? Onlardan bahsedelim. Radyo frekans kolajen lifleri uyaran, canlandıran bir yöntem ve bunu ısıyla yapıyor. Bunu nasıl yapıyor? Elektromanyetik radyo dalgalarını, cilt ve cilt altı dokularını ısıyla gönderiyor. Oradaki organizma bu ısıyı hasar olarak algılıyor ve tamire başlıyor. Kolajen lifler canlanmaya, yenilenmeye başlıyor. Yeni üretim başlıyor. Ve bu sayede daha genç, daha parlak, daha sağlıklı bir cilt oluyor düzenli kullandığınızda bu tarz cihazları. 25 yaşından sonra yaşlanma belirtileri biliyorsunuz başlıyor. E, mimik çizgileri yerleşiyor. O yüzden o yaşlardan itibaren düzenli bir şekilde kullandığınızda tüm bu yaşlanma belirtileri azalacaktır. Tüm bu kırışıklıklar azalacaktır. Daha genç, daha sağlıklı, daha böyle sıkı, kalk bir ifadeye kavuşacaksınızdır. E, gerçekten düzenli kullanımda e, zaten uygulamada bile göreceksiniz. Aslında düzenli kullanımı bırakın ilk kullanımdan itibaren e, hemen etkilerini görebileceğiniz bir cihaz. EMS ne? Electromagnetic Stimulation. Kas uyarıcı bir sistem, kas uyarıcı bir yöntem. Radyo frekansı da cilt altı dokularına ısı gönderiliyordu. Kolajen lifler bu şekilde güçleniyordu. EMS'te de bu sefer kasları çalıştırıyoruz. Yani ikisini bir arada kullandığınızda bu cihazda böyle bir özellik olduğu için söylüyorum. inanılmaz iyi bir etkisi oluyor. EMS'in özelliği ne? Kasları çalıştırdığı için yine düzenli kullanımda yüz ovalinde 
incelme, düzenli çalıştırdığınızda sıkılaşma yani şunu istiyoruz ya hepimiz. Bunu tamamen sağlayabildiğiniz bir yöntem. Ama düzenli kullanımda bu çok önemli. Ne yapıyor? Direkt yüz kaslarını çalıştırıyor, sıkıyor, bırakıyor, rahatlatıyor, gevşetiyor ve toparlıyor. Gıdınıza çalışabilirsiniz, çenenize çalışabilirsiniz. Boynun şurası hariç şu kısmına uygulayabilirsiniz. Kol, vücutta da bunu çalışabilirsiniz. Harika bir yöntem. Yani ikisi ayrı ayrı da çok başarılı başarılı olacaktır. Yine düzenli kullanımda birlikte de çok başarılı olacaktır. E, benim tercihim her zaman birlikte kullanmaktan yana. Çünkü hem çok güzel bir ısı veriyor, çok güzel böyle bir masaj etkisi oluyor. Hem de kasları o kadar iyi çalıştırıyor ki aynı zamanda da o gerginliği, sıkılığı hissediyorsunuz. Şimdi dediğim gibi kutu açılımını gösterdim. Yine şöyle kutudan size e, birkaç bilgi vereceğim, göstereceğim. Çok kolay bir şekilde kullanıyorsunuz aleti. Çok yer kaplayan bir şey de değil. Ayrıca kutu içerisinden Böyle her şeyi öğrenebileceğiniz güzel Türkçe bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bence bu da önemli. E, şundan bahsedeceğim. Ben uygulama kısmında bahsetmişimdir. Ama tekrar söyleyeyim. Kaçıranlar olmasın. İlk başta tabii ki aslında söylemem gerekiyordu. Belki bir yazı şeklinde bırakırım. Herhangi bir cilt rahatsızlığınız varsa, hamileyseniz, emziriyorsanız tabii ki bu cihazı kullanmamanız gerekiyor. Bunlara da lütfen dikkat edin. Ben yine yazıyla e, en başta belki de bunun uyarısını yaparım. Orada yazılanlara mutlaka dikkat edin. Ve tabii ki cihazı kullanmayın. Ama her herhangi bir problem yoksa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uygulama görüntülerine geçmeden önce tekrar uyarılarda bulunmak istiyorum. O kısımda zaten birçok bilgiyi vereceğim, nasıl uygulandığını göstereceğim ama ben farklı kişiler üzerinde olan etkilerini de gördüm. E, kendim de kullandım cihazları. O yüzden mini notlar, mini uyarılar vereceğim size. Cihazın 30 dakikalık bir zaman sayıcı var ve e, Hani 30 dakika yapabilirsiniz ama 15 dakikada da yapabilirsiniz, 20 dakikada yapabilirsiniz. Önemli olan her iki tarafa yani yüzünüzde uygulayacaksanız, kolunuzda uygulayacaksanız mutlaka ikiye bölün. Her iki tarafa da eşit şekilde çalışmaya dikkat edin. Çalışmazsanız ne olur? Söyleyeyim size ne olacağını. Buraya çok fazla çalışırsınız. Burası kalkar, burası bu şekilde durur. O yüzden en önemli şey eşit bir şekilde çalışmak. Bu bilgiler dışında kesinlikle benim düzenli olarak artık tamamen kullanacağım bir cihaz. Etkilerini benim üzerimde de göreceksiniz. Belki hani yine uygulama kısmında söylemişimdir ama geçen hafta mesela makyajımı çok beğendiniz. Reels'larda çok beğendiniz. Biraz açıkçası bu cihazın da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü her uygulamanın sonrasında inanılmaz yatışmış bir cilt görünümü oluyor. Daha böyle gergin ve daha iyi hissediyorum cildimi. Muhtemelen yavaş yavaş etkilerini görmeye başlıyorum. Botoks ve dolgunuz varsa özellikle yeni ise yapmayın. işlemi oynatırsınız. O yüzden yap yapmamanız çok daha iyi olur. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Nasıl uygulayacağınızı göstereceğim. Nerelere uygulamamalısınız? Ne şekilde uygulamalısınız? Hepsini göstereceğim. Hepsinden bahsedeceğim. Şimdi ben hemen cihazımı ayarlıyorum. E, modlarından bahsedeceğim ve tabii ki sadece radyo frekansı kullanabilirsiniz. IMS'i kullanabilirsiniz ya da ikisini birlikte kullanabilirsiniz. Ben bugün ikisini birlikte kullanacağım. E, normalde de açıkçası o şekilde kullanıyorum. Çünkü bence daha iyi iki etkiyi bir arada almak. Şimdi hemen çok basitçe cihazımı takıyorum. Hemen zaten ışığı yanıyor gördüğünüz gibi. İki tane proba olduğundan bahsetmiştim. Birisi yüz için, birisi de vücut için. Bu da böyle büyük başlıklı bir prop. E, kol için ya da e, farklı bölgeler için e, çok daha iyi tabii ki. Yüz için mutlaka yüz probunu, vücut için vücut probunu kullanın. Vücut için yüz probunu kullanmayın derim. Zaten muhtemelen kullanım kılavuzunda da böyle bir bilgi yer alıyordur. Mutlaka yüz için bu probu kullanın. Fazla gelebilir tabii ki. Özellikle böyle seviye arttırdığınızda çok uygun olmaz bu. Buna mutlaka dikkat edin. Şimdi ben şöyle cihazımı çalıştırdım. E, probumu hemen bağlıyorum. Çok basit bu arada. Cihazın kullanımı gerçekten çok basit. Şöyle hemen taktım. Şimdi cihazın bildiğiniz gibi 3 modu var. Sadece radyo frekans IMS ve ikisini birlikte kullanabildiğiniz bir modu var. Bunları nereden anlıyorsunuz? Renklerinden anlayacaksınız. Şimdi başta gördüğünüz şu anda cihazımız açıldı. Arkada şöyle bir açma kapama tuşu var. Buna birazcık şöyle basıyorum. Ve cihazım radyo frekans moduna geçiyor. Burada hemen 30 dakikalık bir zaman ayarı var. Ama şunu da söyleyeyim. İlla ki 30 dakikalık bir uygulama yapmak zorunda değilsiniz. Ama en önemli şey yüzünüzü ayırmak. Yani buraya 5 dakika çalıştım, buraya da 5 dakika çalıştım. Aynı hareketlerle buradan 3 kere geçtim, buradan da 3 kere geçtim. Yani 15 dakika çalışabilirsiniz, 20 dakika çalışabilirsiniz. İlla ki 30 dakika yapmanıza gerek yok. Bunu siz ayarlarsınız. Yine başta bahsetmişimdir ama tekrar söyleyeyim. Ben daha önce gerçekten bunun sonuçlarını da gördüm. Bir tarafa çok fazla çalışılıp bir tarafa daha az çalışıldığında buradaki ifade şöyle olabiliyor ve bu taraf 
aynı şekilde kalıyor ya da daha düşük oluyor. O yüzden bu gerçekten çok etkili bir yöntem olduğu için e, dikkat etmeniz gereken en baş şey bu. Şimdi diyelim ki EMS moduna geçmek istiyorsunuz. Sadece EMS ile çalışma yapmak istiyorsunuz. Sadece kas çalıştırmak istiyorsunuz. O zaman hemen yine arkadaki tuşa bu sefer sadece bir kere basıyorum ve EMS moduna alıyorum. Bu sefer de mavi ışığımız yanıyor. Yine 30 dakikalık bir sayaç başlıyor. Gelelim benim en sevdiğim moda. Hemen bir tık yapıyorum ve yeşil ışık yanıyor. Bu da demek oluyor ki cihazınız hem radyo frekans hem de EMS EMS ile birlikte çalışıyor. Yine 30 dakikalık bir sayaç başlıyor. Seviye ayarlamak istiyorsunuz diyelim. Şimdi seviyeye geçelim. Arkada ikinci bir tuşumuz var. Bu da seviye için. Hemen şurada ilk seviyedeyim. Hemen basıyorum. ikinci seviyeye atlıyorum. Üçüncü seviye, dördüncü seviye, beşinci seviye ama... Yine çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hemen ilk seviyemi alıyorum. Alışık değilseniz, yeni başlıyorsanız tabii ki ilk seviye. Alışıksanız bile belki e, hassasiyetiniz fazla olabilir. Benim gibi. Şimdi uyguladığımda göreceksiniz. Seviye 1'de bile açıkçası ben hopluyorum. Kaş bölgesinde. Bu hoplamayı da kötü anlamda değil. iyi anlamda söylüyorum. Çünkü e, ben açıkçası hani çok böyle ev tipi demek istemiyorum bu cihaza. Hakikaten bayağı etkili. E, kaşımın kalktığını göreceksiniz seviye 1'de bile. Seviye 2, seviye 3 falan bunlar böyle fazla olabilir. En başta alışık değilseniz kesinlikle seviye 1 ile başlayın. Şimdi jel olarak isterseniz aloe vera jel kullanabilirsiniz. Ben genelde tercih etmiyorum çünkü aloe vera jelden hoşlanmıyorum. Ultrason jeli tercih ediyorum. Ve düzenli uygulama yapacağımız için aslında ultrason jelleri çok uygun fiyatlı. Şöyle bir ultrason jeli bu 1 litrelik bir jel. 26-27 liralara geliyor ve çok fazla kullanabiliyorsunuz. Cildinize herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Zaten bu cihazı aktif sivilceleriniz varsa, yaraları varsa, herhangi bir cilt probleminiz varsa zaten kullanmamalısınız. O yüzden hani bir probleminiz yoksa ultrason jelinin de hiçbir sıkıntısı olmayacaktır. Bunu kullanabilirsiniz. Bu jelleri niye kullanıyoruz? İletkenlik sağlasın diye. Ee, yani serum, krem vesaire bunları değil iletkenlik için böyle jeller kullanmamız gerekiyor. Çok az sürmemeniz gerekiyor. Yani birazcık bu yüzeyde görünecek bu jel. Öyle hani e, tamamen kaybolmuş, tamamen kuru bir şekilde olmayacak. Çünkü cihaz hareket etmez ve o etkiyi alamazsınız ve hani ısıyı belki daha fazla hissedersiniz. O da tabii ki çok iyi bir şey olmaz. Şimdi ben hemen şöyle başlıyorum. Öncesinde cildimi temizledim ama hiçbir serumumu vesaire sürmedim. İşlemden sonra besleyici, nemlendirici, güzel bir serumunuzu, güzel bir kreminizi kullanabilirsiniz. Şöyle her tarafıma uygulayacağım. Burun bölgesinden geçmiyoruz. Göz altından geçmiyoruz. Buralar çok hassas. Kesinlikle geçmiyoruz. Ve göz kapaklarından asla geçmiyoruz. Şakaklardan geçmiyoruz. Ve şu boynun tabii ki bu yan kısımlarından geçiyoruz. Hatta çok çok etkili ve iyi olacaktır. Gıdı bölgesinden geçiyoruz. Ama şu ortadan bu en hassas yerin kesinlikle geçmiyoruz. Bunlar çok önemli. Bunları böyle defalarca söyleyeceğim. Uygularken de söyleyeceğim. Şu çizgiler için, dudak üstü çizgileri için yine harika bir yöntem. Alnıma tabii ki sürüyorum. Ben özellikle şu bölgeye çok çalışıyorum. Zaman zaman videolarda söylüyorsunuz. O benim mimiğim yani. Şöyle çatık kaşlıyım. Genelde de günlük hayatımda da. O yüzden herhangi bir işlem de yaptırmayacağım için şimdilik öyle bir şey düşünmediğim için özellikle oralara çok fazla çalışıyorum. Ben seviye 1'de çalışacağım. Gör Görmeniz için bir tık seviye arttıracağım. Seviye 2'ye çıkacağım. Şimdi hemen cihazım çalışmaya başladı. Hareketlerim şu şekilde olacak. Çenemden başlıyorum. Cildimi ayırdım. Şu hareketlerle. Şu an uyuşma başladı. Bu uyuşma dediğim sizi korkutmasın. Çok hafif bir titreme. Hep yukarı doğru hareketlerim. Asla ama asla aşağı doğru değil. Zaten amacımız böyle canlı ve genç bir cilt. O yüzden hep yukarı doğru. Şu an hem sıcaklığı çok güzel hem de titreşimi çok güzel. Acayip iyi hissediyorum. Hiç şu an seviye 2'ye asla ihtiyacım yok. Buradan zaman ayarına da bakabilirsiniz. Mesela hemen 2 dakikaya düşmüşüm. Dudak çizgileri bunlar çok önemli. Bakın. Dudağıma bakın. <gülüyor> Hoplatıyor gerçekten. Kaşım havaya kalkabilir. Bakın. Bakın görüyor musunuz? <gülüyor> ee, i̇nanılmaz iyi şu anda. Alın bölgesinde de yine yukarıya doğru hareketlerim. Şu. Ve hiçbir zaman şöyle göstermek için yapacağım. Şu şekilde bekletmiyorum cihazı. Isı da var sonuçta. Hep dikkat ediyorum. Şuradan hemen zaten titreşim 
hissedebiliyorsunuz bu yan bölgelerden. Yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Çene bölgesi ve buradan devam ediyorsunuz. Gıdı bölgesi hemen bu şekilde. Yuvarlak hareketlerde ama asla buraya uygulama yapmıyorum. Ben şimdi size göstermek için daha kolaylık olsun diye kalkmayayım diye düşünüyorum. O yüzden şu bölgede size göstereceğim. Ama tabii ki Şuralar da çok önemli. Buralara uygulama yaptığınızda da yine jelinizi sürüyorsunuz. Aşağıdan yukarıya doğru yine probunuzla e, hareket ediyorsunuz. İkisi bir arada çalışıyorum. Yine yeşile aldım probum. Ve şöyle başlıyorum. Yine çok güzel bir his. Yukarıya doğru sürekli. Çok hafif bir karıncalanma. Hemen seviyemi ben yukarıya çıkaracağım. İkiye çıkarttım. Gayet dayanılır. Gayet güzel. Hatta 3'e çıkaracağım. Bunu da denemiş olayım. Solda tabii ki çok daha iyi bir şekilde dayanıyorsunuz. Karıncalanma hissi çok daha fazla tabii ki 3'te. Ama kol için valla 4'e bile çıkabilirim şu an. Çok güzel bir karıncalanma hissi var. Şöyle yukarıya yukarıya uygulamamı yapıyorum. Herhangi bir sorunuz varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa yorum kısmından da ya da Instagram DM'lerinden de sorularınıza geri dönüş yaparım. Bu arada cihazın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bilgilerine ulaşabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.